ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പോരാട്ട കഥയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഐതിഹാസികമായ ആ സമര ചരിത്രം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വർഷം ആയിരത്തി അറുനൂറ് കാര്യക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരം നടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു കൽക്കട്ടയും മദ്രാസും ബോംബെയും അടക്കം ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു കമ്പനി സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനും വ്യാപാര താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാനും സൈന്യത്തെ ആവശ്യമായി വന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി കരുത്തരായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധം കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കട്ടയിൽ കോട്ട പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾക്ക് നികുതിയും ചുമത്തി ഇതിനെ എതിർത്ത് ബംഗാൾ നവാബ് സിറാജ് ഉദ്ദൗള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ കാസിം ബസാറിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി പിടിച്ചെടുത്തു വില്യം കോട്ടയും കീഴടക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പ്ലാസിയിൽ നവാബിൻ്റെയും റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി രാജ്യസദസ്സിൽ അംഗമായിരുന്ന മിർ ജാഫറിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ ദൗള കൊല്ലപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിർ ജാഫറിനെ ഭരണാധികാരിയാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻഡിഗോ പ്രക്ഷോഭം അമരിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന നീലം ബംഗാളി കർഷകരുടെ ജീവിത മാർഗമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അമരിക്കൃഷി തുടങ്ങുകയും കർഷകരെ കൊണ്ട് കഠിനമായി പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ കർഷകർ ഫാക്ടറികൾ തകർത്തു സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മീഷണർ നിർബന്ധിച്ചു ജോലിയെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭം കെട്ടടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ ഷിബായി ലഹള എന്ന് വിളിച്ചു തിരകൾ പൊതിയാൻ ഉപയോഗിച്ച കടലാസ് പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയതാണെന്ന് വാർത്ത പരന്നു ഈ കടലാസ് കടിച്ചു കീറിയ ശേഷം വേണമായിരുന്നു തിര തോക്കുകളിൽ നിറയ്ക്കാം ഇത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരെ ഒരുപോലെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു മംഗൽ പാണ്ഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു പാണ്ഡെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പാണ്ഡേയെ തൂക്കിക്കൊന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ എ ഒ ഹ്യൂമു മുൻകൈയ്യെടുത്ത് രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ മുംബൈയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് 
കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബംഗാൾ വിഭജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരുമ ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വൻ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഹാർഡിംഗ് പ്രഭു വിഭജനം റദ്ദാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയും അടക്കമുള്ളവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് രാജ്യം ഏറ്റെടുത്തു സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും പ്രതിഷേധം പടർന്നു മിതവാദികൾ തീവ്രവാദികൾ ബ്രിട്ടന്റെ നയങ്ങളോട് എതിർപ്പ് പുലർത്തുമ്പോഴും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചവരാണ് മിതവാദികൾ ദാദാഭായ് നവറോജി മിതവാദ നയത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു ആയുധമെടുത്തായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കണമെന്ന നിലപാടുകാർ തീവ്രവാദികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ എന്നിവരായിരുന്നു നേതൃനിരയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഗദർ പാർട്ടി ലാല ഹർദയാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന പാർട്ടി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ പഞ്ചാബിൽ കലാപം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി വിവരമറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഹോം റൂൾ ബാലഗംഗാധര തിലകിന്റെയും ആനി ബസന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വയം ഭരണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തിയായിരുന്നു പ്രവർത്തനം പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചമ്പാരൻ സമരം ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ നടന്ന സമരം കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി അടക്കം സമരത്തിൽ അംഗമായി കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായി നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോടെ സമരം വൻ വിജയമായി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റൗലറ്റ് നിയമം തീവ്രവാദി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ വിചാരണയില്ലാതെ രണ്ടു വർഷം വരെ തുറുങ്കലിലടയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് സർ സിഡ്നി റൗലറ്റ് അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി ഏപ്രിൽ ആറിന് ഇതിനെതിരായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഹർത്താൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഈ നിയമം തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് അമൃത്സറിനടുത്തുള്ള ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ യോഗം നടക്കവെ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ റെജിനാൾഡ് ഇ എച്ച് ഡയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനികർ മൈതാനം വളഞ്ഞ് വെടിയുതീർക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് കണക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടൺ സമ്മതിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനീയമായ നിമിഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ നാഗ്പൂരിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നിസ്സഹകരണ പ്രമേയം പാസാക്കി വിദേശ വസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണം ബ്രിട്ടൺ നൽകിയ ബഹുമതികളും സ്ഥാനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കൽ നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു സമരമാർഗങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചൗരി ചൗര ഗ്രാമത്തിൽ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ജാത നടത്തിയവർക്കു നേരെ പോലീസ് വെടിയുതിർത്തു കുപിതരായ ജനക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തീയിട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാർ വെന്തു മരിച്ചു ദുഃഖിതനായ ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ ഗൂഢാലോചന കേസ് പൗരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തുന്ന ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭഗത് സിംഗും ബി കെ ദത്തും നിയമസഭയിലേക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ എട്ടിനായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ നിലപാട് അവിടെ വ്യക്തമാക്കാമെന്നും ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് വേഗം എത്തുമെന്നും അവർ കണക്കുകൂട്ടി കോടതി ഇരുവർക്കും വധശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി Thank you.
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് പൂർണസ്വരാജിനായുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതും ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ദണ്ഡി യാത്ര സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സമരയാത്ര ഏപ്രിൽ ആറിന് നിയമം മറികടന്ന് ദണ്ഡിയിൽ അവർ ഉപ്പു കുറുക്കി ഇതാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്രിപ്സ് ദൗത്യം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പിന്തുണ നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടത്തിയ നീക്കം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടനിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സർ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ വശത്താക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബോംബെ സമ്മേളനത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം രാജ്യത്ത് ഉടനീളം മുഴങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി റാഷ് ബിഹാരി ബോസിന്റെയും മോഹൻ സിംഗിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചു പിന്നീട് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് നേതൃത്വത്തിൽ എത്തി ജപ്പാന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതി ഐ എൻ എ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്കും ജപ്പാനുമേറ്റ പരാജയം ഈ പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യ വിഭജനം സ്വതന്ത്ര പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടിയുള്ള മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ കടും പിടുത്തമാണ് വിഭജനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വിഭജനം വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു സ്വരുക്കൂട്ടിയതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പ്രവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഹൈദരാബാദ് ജുനഗഡ് കശ്മീർ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചേരാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു 
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നു പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ആക്രമിച്ചതോടെ ജമ്മു കാശ്മീർ രാജാവ് ഇന്ത്യയോട് ചേരുന്ന പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ നാടുവിട്ടതോടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഇന്ത്യയിൽ ചേരാൻ സമ്മതം മൂടി ജനഹിതമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജുനഗഡ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യപ്പുലരി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈയിൽ പാസാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സമ്മേളനം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ചെങ്കോട്ടയിൽ മൂവർണ്ണക്കൊടി പാറി 